In today's summary video for March 2nd, 2023, or day 372 of the Russian-Ukrainian war, we will go over the Russian losses and Russian main map gains. We will then go on to watch some combat news and non-combat news. We'll finish up with a summary. So today's Russian losses are 715 troops de died and 2145 wounded. A total loss of 2860 from the battlefield. 20 APVs destroyed, 7 logistic vehicles destroyed, 2 tanks destroyed, 5 artillery destroyed, 3 UAVs shot down, and 1 MLRS destroyed. Now we can see from the map that the Russians took some territory in the north and in the city but are not closer to cutting off the Ukrainian supply lines. Just north of Crimea, we can see the Ukrainians took back some territory on one place and lost a little in another. That was all the map gains I could find. Now let's go on and watch some combat footage news. Welcome to the combat footage news section for March 2nd, 2023. In this clip, we see the Ukrainian 24 OSHB ADAR division assault Russian units near Ivolnesky using a trophy tank and some M113s. I would love to see one of the APVs have a big gun and put down suppression fire. A Russian infantry assault group is hit by Ukrainian artillery and retreats north of Bakhmut. This clip is well edited to remove napping Russians. A Soviet Shilka anti-aircraft piece in service for Ukraine. Ukrainian makeshift AA gun composed of four Maxim machine guns. Pretty cool. In the next clip, we see the Kastas Kalowinsky Regiment in a hit and run mission.
the UAF 53 Omber targets the Russian with artillery with the help of a drone. In the next clip, we see Ukrainian Humvees with 50 cals in the woods near Kremina. Russian 2S4 Tulpen 240mm self-propelled mortar was destroyed by the Ukrainian 72nd Brigade in Donetsk Oblast. of the 128th TD Brigade, it destroys Russian AFV and troops. You can notice the whole top of the AFV is full of troops riding on the top. I had to cut the video due to lots of napping Russians after the bomb hit. Welcome to the non-combat news footage for March 2nd, 2023. A group of non-standard technical vehicles ready to move out for Ukraine. In the next clip we see Ukrainian Humvees with 50 cals in the forest of the Donetsk region. And then a raging fire after a loud blast in Kolomna, Moscow, Oblast. тому назад свист был слышен потом взрыв явно вот в районе свалки вот, не знаю передаст не передаст видео сначала был дым сейчас вот такое вот зарево как-то так daughter greets her dad because he has a short leave from the Ukrainian front lines Residents in frontline villages in Kharkiv Oblast face Russian artillery shells daily after being liberated in September. Коли заїхав 10 вересня, місто було ціле. Оце все, що ми бачимо, воно все було ціле. І вже через 2-3 дні після того, як відігнали максимально звідси, відігнали російські війська, почались обстріли, в тому числі і критичної інфраструктури, і будинків, і підприємств, і так далі. Прилітає кожен день, особливо інтенсивно це буває десь з 6 години ранку до десь 9 години ранку. І вночі.
де окупували його Збройні сили України ще в вересні, але, приміром, електроенергії там немає і досі. Річ у тім, що електрики у селищі елементарно не можуть працювати через іноді щоденні розі. Десяти прильотів. В день? Ні, це за, за три, три години. Це логічне питання, чому ви не евакуюєтесь? Ну, по-перше, тут моя родина, тут мій чоловік, його матуся. А чого я повинна їхати зі своєї землі? Тут мої корні, тут багато моїх родичей, які лежать на цвинтарі. І звідки? Я поки... Ну от ми чуємо. Чому ви не евакуюєтесь? У мене батьки. Вони не старі. Вони пенсіонери. Мамі 62 роки, батькові 68. Він сказав, я своїй хати нікуди не поїду. Де я їх не можу просити. Ага. Просто не можу. Варвара. Ну, це я розриваюся. In the next clip we see the damage to Rostov's oil depot in Tops, Russia, after the drone attack yesterday. Серія номер 2. Армагеддон. Это не от взрыва, это поплавилось от температуры. Трубы, спилера, двутавры, все. Лежит все. Вот это 20 тысяч кубов бензина, ну или какого-то топлива недоработанного. А то маленькая 10 тысяч. Не, пять тысяч кубов. Дальше он одна сложилась, взорвалась. Страшно было. Крыша снесло, он лежит крыша. Сейчас покажу, тут стоит кран сгоревший, КАМАЗ. Не знаю, что они возле системы были рядом. Ну вот видно будет сейчас. Когда иду ближе. Забором бетонный, лег, его нету, горел. Вон там кран, дальше за ним там мас стоял. Вон та цистерна, которая крышу снесло, взорвал. Вон там еще одна, говорит, сколько здесь снесло нету. Ну все, до свидания. The Bashkirs in the Ukrainian Armed Forces call on other Bashkirs in Russia to fight for Ukraine. In the next clip we see what the Russian terrorist missile attack did in Zaporizhia last night. And then we see a thwart to the Russian false flag operation in Bransk. Well, 
вот, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел в государственную границу Российской Федерации. Доказательства прямо за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь. Бойцы русского добровольческого корпуса записываем это видео из Брянской области. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии, палачей и насильников, мы не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским кремлевским кровавым режимом. Слава РДК, смерть кремлевскому тирану. Ну а тебе, сука, будешь стрелять, когда проснешься. Today we saw the Russians gain some territory and lose some territory with a huge amount of losses. We saw some nice explosions of Russian armor and some interesting videos off the battlefield. We saw a neat little funny to end it. When I get enough funnies, I will make a separate funny video compilation. I hope you enjoyed the videos tonight and I hope you subscribe and give the video a like. Good night.